Kinan tidak mempedulikan dirinya dengan pria yang mendekat, dia fokus pada memerintah dan mengoperasikan komputer. Pria di luar mendengar suara Kinan dan masuk sambil mengacungkan senjatanya. Dia berteriak pada Kinan dengan pistolnya diarahkan padanya tetapi ditendang di perut oleh Jesse yang bersembunyi. Dia jatuh ke lantai dan sebelum dia bisa bangun, dia ditembak tiga kali oleh Jesse. Dia berhenti menembak ketika dia berhenti bergerak. Apakah kamu baik-baik saja? Jesse berbalik untuk memeriksa Kinan tetapi terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kinan setenang gunung, dia bahkan tidak terlihat tersentak. Seolah-olah pertengkaran yang terjadi di belakangnya tidak mempedulikannya. Jesse terkesan dengan keputusannya. Dia menyadari Kinan juga lebih baik daripada dia dalam memerintah. Dia tidak hanya memberitahu Richard dan gengnya di mana dan berapa banyak musuh yang ada di dekat mereka, tetapi juga memberi mereka saran taktis tentang cara melanjutkan. Selain itu, dia akan mengungkapkan kepada mereka di mana titik buta musuh berada dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bala bantuan tiba. Ketepatan ini bahkan mengejutkan Richard dan yang lainnya. Mereka sudah menjadi tentara bayaran berpengalaman, tetapi dengan keterampilan memerintah Kinan, mereka tak terbendung. Pertarungan tidak membuat mereka lelah tetapi hanya membuat mereka lebih bersemangat. Khususnya untuk Richard yang memegang banyak bahan peledak di punggungnya. Dia akan menggigil karena kegembiraan belaka setiap kali dia melemparkan bahan peledak. Dia menggunakan bahan peledak seolah-olah itu gratis, yang sebenarnya memang begitu. Bahkan jika dia hanya berhadapan dengan satu musuh, dia akan memberikan granat kepada lawannya. Dihadapkan dengan tentara eksplosif satu orang, orang-orang di pangkalan itu mati atau melarikan diri. Pada akhirnya, pangkalan itu bopeng dengan kawah eksplosif dan lubang peluru. Richard dan geng sangat gembira memenangkan kemenangan telak, para wanita yang bersembunyi di sel penjara juga sangat gembira. Jesse dengan cepat mengatur agar para wanita itu mengungsi. Ada mobil kosong di halaman dan banyak senjata di ruang penyimpanan senjata, ambil beberapa untuk membela diri dan pergi secepat mungkin. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ada air mata syukur di mata wanita itu, tetapi mereka tidak membuang waktu lagi. Masing-masing mengambil pistol dan beberapa granat sebelum berangkat dengan jeep. Richard dan yang lainnya juga menumpuk kendaraan mereka sendiri dengan persenjataan. Dari keempatnya, seorang pria bernama Sam memanggil untuk bertanya, di mana pahlawan wanita kita? Dia belum pernah melihat Kinan tetapi sudah terkesan dengan keterampilan kepemimpinannya. Tanpa bantuan Kinan, mereka tidak akan bisa menghancurkan markas dengan mudah dan pergi dengan hadiah yang luar biasa. Kinan sudah menjadi pahlawan di mata Sam. Dia masih di ruang pengawasan. Saat Jesse mengatakan itu, Kinan keluar dari dalam. Jesse menatapnya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Kinan menjawab dengan lembut, mematikan sistem internal tempat ini. Kelompok itu akhirnya mengerti. Meskipun mereka telah membersihkan pangkalan tetapi akan ada bukti di server komputer. Jika orang-orang itu kembali dengan bala bantuan, mereka akan memburu geng Richard menggunakan rekaman pengawasan. Kinan membantunya menutupi jejak mereka. Bagus, kamu bahkan lebih bijaksana daripada Jesse kita. Pria muda itu memuji Kinan sambil mengacungkan jempolnya. Jesse bukannya tidak terhina, kalaupun ada dia merasa senang untuk Kinan. Dia menoleh ke Kinan dan bertanya dengan prihatin, mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Tidak aman bagimu untuk bepergian sendirian, jauh lebih aman untuk tetap bersama kami. Takut dia salah paham, Richard menambahkan, jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu dengan cara apapun. Ditambah lagi, seperti yang bisa kamu bayangkan, kami bisa menggunakan seseorang dengan keahlianmu di grup kami, jadi ini adalah hubungan memberi dan menerima. Kinan menerima dengan cepat. 
Satu-satunya alasan dia membantu mereka adalah karena dia berharap mereka juga akan membawanya. Dia tahu ini bukan tempat dia bisa bertahan hidup sendiri. Dia memutuskan untuk menaruh kepercayaannya pada kelompok Jesse. Kinan telah menunjukkan kepada mereka bahwa dia memiliki sesuatu untuk disumbangkan. Dia akan menjadi aset bagi kelompok mereka sehingga mereka tidak akan menjualnya tanpa alasan. Kinan setuju untuk bepergian dengan mereka karena mereka mungkin dapat membantunya menemukan Vano, atau bahkan lebih baik, mereka dapat membantunya mengetahui lebih banyak tentang organisasi ilegal itu. Dengan kata lain, apapun hasilnya, hanya ada manfaat bagi Kina yang bepergian bersama mereka. Persis seperti itu, Kinan berjalan ke mobil mereka. Saat mereka bepergian, mereka mulai berbicara. Mereka ingin tahu tentang identitas Kinan dan mengajukan banyak pertanyaan, seperti dari mana asalnya, mengapa dia ada di sana, bagaimana dia ditangkap. Kinan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan tegas, lalu dia bertanya tentang kelompok orang-orang rongsokan mereka. Sam yang cerewet menjawab, kelompok orang ini, kami bukan kelompok teroris tapi kami juga bukan militer. Lalu, kamu apa? Kinan bertanya dengan alis berkerut. Jesse tersenyum. Kami adalah kelompok tentara bayaran sipil yang diizinkan negara. Tidak ada cukup tentara untuk menahan kerusuhan sehingga pemerintah membutuhkan bantuan dari kelompok seperti kami. Nama grupnya adalah Sam Richard. Bisakah kamu menebak dari mana nama itu berasal? Tanya Sam sambil tersenyum. Kinan memandangnya dan menjawab dengan pertanyaan, Apakah grup ini dimulai oleh kamu dan Richard? Sam pura-pura kaget. Bagaimana kamu tahu? Bukankah itu diberikan? Jesse memutar bola matanya. Karen yang pemalu dan pendiam menatap Kinan dan menawarkan, Nona Kinan, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat bergabung dengan kami. Richard yang mengemudi mengangguk. Itu benar, kami kekurangan anggota teknis dan kamu sangat bagus. Tentu saja, kami tidak memaksamu untuk bergabung dengan kami. Ditambah lagi kamu bisa pergi kapan saja kamu mau, tambah Sam, memberi Kinan banyak kelonggaran. Jesse yang memiliki kesan baik tentang Kinan, mendesaknya, Kinan, katakan saja kamu akan bergabung dengan kami. Meskipun kami tidak bisa menjanjikanmu kehidupan mewah, kami dapat memastikan keselamatan dasarmu. Grup ini hanya akan tumbuh lebih besar di masa depan dan pada saat itu, kamu akan bangga menyebut dirimu sebagai anggota pendiri, tambah Sam. Kinan mengangguk, aku bisa bergabung sebagai anggota sementara, tapi aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Beritahu kami, kata Jesse senang. Aku punya teman. Kinan menguraikan semuanya dengan pesawat. Aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati, jadi aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu. Tidak masalah, kami akan membantumu menemukannya. Sam berjanji dengan benjolan di dadanya. Kinan menekankan, aku harap ini dilakukan sesegera mungkin karena aku harus segera menemukannya. Aku akan memberikan uang yang terlibat tentu saja, itu bukan masalah. Sam memikirkannya dan berkata, ini memang membutuhkan sejumlah uang, tetapi kami tidak akan menipumu dari uangmu karena sebagian besar akan digunakan untuk melumasi beberapa telapak tangan. Berapa banyak? Kinan bertanya langsung. Sulit dikatakan, uang tunai tidak terlalu berharga dalam iklim saat ini. Kamu mungkin perlu pergi ke tempat-tempat tertentu untuk menukar emas batangan terlebih dahulu. Kalau begitu ayo pergi. Kinan sangat ingin menemukan Vano. Sebagai pria dari kata-kata mereka, Sam dan geng mulai meminta bantuan di dalam mobil, namun jawaban yang mereka terima adalah sama. Pesawat memang meledak, ini sudah menjadi rahasia umum dan lokasi jatuhnya reruntuhan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? 
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.